Hey, ik ben Jantje. Uh, en ik kom hier vandaag spreken over de Arduino Eclipse plugin. Uh, wie van jullie kent Arduino? Ah, dat is al goed. Wie kent de Eclipse? Oh, dat is helemaal goed. En uh, er is dus een Arduino Eclipse plugin die u perfect laat toelaat om Arduino code te schrijven met een minder gebruiksvriendelijk gemak als de Arduino IDE, maar wel een veel meer features. Ja. Dus niet gericht op de beginners, gericht op mensen die kunnen coderen en die sinds kort ook de mogelijkheid heeft om tot op een zeker niveau natuurlijk altijd te debuggen. Wat eigenlijk, ja, zoals we allemaal weten, wel regelmatig nodig is. Um, ik kijk nu mijn agenda. Ah. Dus uh, we gaan eerst keer de agenda overlopen. Ik ga eerst even uitleggen wie ik ben. Ik denk niet dat iedereen iemand mee hier kent, behalve van dit event op dit moment. Uh, dan ga ik even wat achtergrond geven over Arduino. Want er is heel veel veranderd de laatste tijd. En misschien heeft niet iedereen het juiste idee van wat Arduino nu precies is. Uh, dan een beetje achtergrond over de Arduino Eclipse plugin. Ook weerom om beter te kunnen uitleggen achteraf uh, wat, hoe dat die buggen uiteindelijk kan. Dan mijn zicht op, een manier om naar te kijken naar hoe dat je kan die buggen uh, in embedded situations. En dan krijgen we een demo, de, hier ter plaatse. Ik heb daarvoor hardware mee. Uh, en uh, dan mogen jullie ook nog vragen stellen. Omdat we met niet veel zijn, als er iets is, ja, onderbreek mij maar. We hopen dat we niet uit uh, te weinig tijd gaan. Dat ben ik. Of tenminste, dat zijn een paar kenmerken van mij. Dat uh, plastieke ding dat ik in mijn handen heb, dat is uh, dezelfde robot. Maar dat heb ik eigenlijk niet echt gezegd. Huh? Hier. Dat is dus drie keer dezelfde robot. Uh, ja, er zit een vrouw van 60 kilogram ongeveer op de robot en die rijdt gewoon rond. Dus dat is al een beetje een uit de kluiten gewassen grasmachine. De twee andere foto's zijn de robot terwijl het aan het werken is. Zoals je ziet, dat is, gras staat hoger dan dat het in het gemiddelde tuintje staat. Ik ben een beetje lui en ik heb liever dat mijn robot het ook aan kan als hij een paar weken in pannen staat. Want anders krijg ik veel te veel stress om hem weer te repareren. Dus we moeten toch gras aan kunnen van een maand of twee Zodanig dat ik wat tijd heb om onderdelen te bestellen en zo van die toestanden. Dus het is een heavy duty grasrobot. Uh, geen kleintje. Uh, gevaarlijk ding eigenlijk ook om in uw tuin rond te laten lopen. En, alhoewel ik zoveel mogelijk security dingen en zo. Maar er komt heel wat bij kijken. Uiteindelijk zit daar een 700 watt motor op. Die messen aandrijft. Die aan toch 3000 toeren per minuut draaien. Uh, daar is toch wel wat security uh, nodig om dat gewoon vrij in je tuin te laten rondrijden. Ja? Dus die buggen is nodig. Ja? En dat het ding niet altijd werkt zie je dus hier. Uh, want hier zijn de aandrijfmotoren niet goed, al de rest werkt wel. Dus ja, dan zoek je maar een ezeltje om het uh, robotje vooruit te duwen. En hier was het ezeltje ik. Uh, en de rest, ja, dat zijn een paar eigenschappen van mij. Marvin, die in het rood staat, dat is de naam van de robot. Uh, naar de Hitchhiker's Guide of the Galaxy. Uh, er zit een geluidskaartje ook in, in de robot. En een van de dingen dat hij zegt als hij opstart is van... The brain of the universe and who can do the lawn mowing. Dus... Uh, mag wel wat humor in zitten ook voor mij. Ja. Uh, over Arduino. Uh, Arduino is eigenlijk gestart als een stukje hardware. Uh, met een beetje software erbij. Eigenlijk heel primitief. Uh, heel open. Uh, eigenlijk meer bedoeld als uh, in klassen, maak uw eigen bordje en maak het makkelijker om iets te, uh, te, te maken. Er is een gigantische community om ontstaan en er zijn, zoals jullie vast wel weten, interne strubbelingen geweest en zo van die toestanden. En een van de resultaten is eigenlijk grappig genoeg dat er eigenlijk nog meer openness ontstaan is. Dus de Arduino IDE op dit moment, daar kan je niet alleen Arduino's mee programmeren. Uh, Arduino heeft een spec gemaakt en heeft heel duidelijk gezegd van kijk als je dat en dat en dat en dat doet en je hebt een toolchain dan kan je in principe gelijk welk platform programmeren op Arduino. Ja? Uh, natuurlijk zijn er op dit moment voornamelijk Amtel gebaseerde dingen maar ook de ESP 
En ik heb hier nog één gevonden, de Mediatek Helio X20. Heeft niks met AVR of Amtel te maken en die kan je dus perfect programmeren in de Arduino IDE. Omdat die perfect programmeerbaar is in de Arduino IDE, is die dus ook perfect programmeerbaar in de Arduino Eclipse plugin. Ja? Dus het gaat heel wat verder. Arduino is niet meer alleen maar Arduino. Elk Programma, elke dingen die je kan eigenlijk programmeren in C++ en nota bene ook assembly is ondersteund, uh, kan je dus in principe programmeren uh, met Arduino IDE. Ja? Nu, de Arduino IDE is gefocust, dat zeggen ze zelf ook heel duidelijk en alle architectural decisions zijn daar ook op gebaseerd. We gaan voor beginners. We maken het zo eenvoudig mogelijk voor de mensen om te werken. Ik ben een heel ervaren C++-programmeur en het heeft mij twee maanden geduurd voor ik door had dat ik in C++ was aan het programmeren in de Arduino IDE. Dat had ik gewoon niet door. Er zijn heel veel mensen die het niet snappen. Waarom? Ze spreken over wiring en nog over allemaal andere dingen. Maar eigenlijk is het gewoon plain C++. Zelfs het, IDE, het INO formaat of het vroege PDE formaat van Arduino, standaard C++. Gaat gewoon door de GCC compiler. Dus dat uh, opent heel wat deuren natuurlijk. Uh, maar Arduino heeft geen officieel growth path voor als je de IDE beu bent. Ook of als je de hardware beu bent. Uh, het is gericht op de beginners, dus iedereen die een tijdje in de community meedraait heeft zoiets van ja maar ja, en dat bord is beter, en die een IDE is beter, en Arduino legt niks op, zij zeggen gewoon van wij gaan voor de beginners, en er zijn dus een hele hoop initiatieven, waaronder de Arduino Eclipse plugin, die dus verder gaan, uh, zowel op hardware vlak als op software vlak, er zijn heel wat concurrenten van de Arduino Eclipse plugin, uh, ik, als je daar geïnteresseerd in bent, laat, ik ga ze niet vertellen wie dat is. Uh, maar iedereen met een softwareachtergrond zal na een paar keer een programma opgeladen te hebben op de IDE eigenlijk een liefde-haat-relatie krijgen met IDE. Het is gewoon te gelimiteerd. Ja? Ik geef er een paar voorbeeldjes. Geen call trees, geen refactoring, geen library development, geen version control. Ja? Het is gericht op beginners only. Ja? Daarom, de plugin heb ik ontwikkeld. Uh, op het moment dat je de, begin, de eerste versies van de plugin ontwikkeld werd, was mijn doelstelling Eclipse beter leren kennen. Ik had eigenlijk nog nooit geprogrammeerd in Java, dus ik claim absoluut geen enkele claim over de kwaliteit van de code. Ik claim wel iets over de usability en de friendliness en het gemak, maar... Als je naar de code kijkt, zullen jullie waarschijnlijk allemaal veel points of improvement kunnen vinden. Ja? Uh, eigenlijk, omdat uh, Arduino C++ is, kan je perfect gewoon native CDT gebruiken. Ja? Maar dan verlies je heel veel van het gemak van Arduino. En wat een plugin eigenlijk doet, is het gemak van Arduino te proberen nemen, om dat te koppelen aan de IDE in, uh, in, in Eclipse. Ja? Dus als je, als je een beeld doet in de plugin, dan is dit een pure beeld in CDT. Daar heb ik eigenlijk niks mee te maken. Ja? Het enige wat ik doe is de instructies die, die Arduino in een bepaald formaat heeft gesmeten, die vertalen naar instructies die CDT begrijpt. Ja? En die finds en al die andere dingen. Ja? Uh, Dus dat is eigenlijk een beetje wat hier staat. Hè. De upload is natuurlijk ook een serial monitor. Die heb ik ook toegevoegd. Uh, weerom? Ik heb iets ontwikkeld achteraf. Heb ik gehoord dat er iets bestond. Zo gaat het volgens mij in open source. Ja. Uh, de scope. Heel grote toegevoegde waarde volgens mij. Uh, en de, de libraries. Wat toch ook weerom de community uh, heel belangrijk is. En de ino file. Of dat dan nu limited of niet... Ik weet niet wat ze bij Arduino allemaal doen, maar uh, ik heb InnoFile formaat ondersteund. Puur en alleen omdat ik zoiets had zo van, Arduino IDE laat niet toe, of niet gemakkelijk toe, om libraries te ontwikkelen. En als je libraries ontwikkelt, wil je sampleprogramma's ontwikkelen. En als die sampleprogramma's moeten Inno zijn. Dus ik heb eigenlijk alleen maar daarvoor Inno uh, formaat gesupporteerd. Ook omdat ik op dat moment een goede truc gevonden had om te doen. Uh, 
Praktisch gezien kan je de, de plugin installeren als de plugin, maar er is ook een productversie. Ja? Uh, heel, veel, uh, heel gemakkelijk dan, uh, en als je wil debuggen, dan raad ik aan om de, produ de, plug uh, de productversie te installeren, omdat er daar ook eigenlijk alles al in zit dan dat je kan debuggen. Anders moet je nog andere plugins gaan zoeken en installeren. Ja? Alles is op GitHub, open. Uh, dit is de, 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 de link naar de source code van de plugin. Voor te debuggen heb je meer nodig, dat staat op dezelfde, repo, dezelfde GitHub account, Jantje. Uh, vandaar Jantje. Uh, ik heb een beeldserver en die beeldt elke nacht uh, de plugin. En indien dat die onder veranderingen geweest zijn, laat hij die op naar mijn website. Ja? Mijn website, nota bene, is ook in de GitHub repository. Dus ook als ik de website aanpas, dan staat het de volgende dag opgedate op uh, mijn server. Vind ik wel even belangrijk om te vermelden hier. Uh, dit is een lijstje dat ik zo opgekomen ben, een beetje rap rap rap, van waar, hoe schat ik de twee producten in. En eigenlijk is het heel duidelijk, low level entrance, Arduino scoort er heel goed. Ik heb daar iets gemakkelijker gemaakt in de clips, maar het blijft toch heel veel menu's en je moet het juist te vinden. Uh, de, Feature richness is natuurlijk dingen, maar de basisfunctie, upload, compile, is er al twee, library usage, library creation is de, de plugin dan weer veel beter. Dus een beetje een vergelijking van de twee, zeer subjectief, maar, sorry. Oké, okay, dan zijn we aan het volgende puntje, uh, debugging. Uh, debugging in robotica is eigenlijk, in, in een Arduino wereldje, is eigenlijk een beetje anders dan een software. Uh, waar dat je in software inderdaad ook wel geconfronteerd wordt met de hardware waar je op draait en dat je soms wel heel specifieke hardware bugs vindt en zo, is dat eigenlijk een beetje de uitzondering. Ja? Als je begint met robotica, komt het heel dikwijls neer op een sensor die niet helemaal goed werkt. Uh, of, of een component die niet goed werkt en die dan eigenlijk verkeerde data in je programma stuurt. En als je dan eigenlijk gewoon niks anders hebt van ik laat mijn programma op en ik weet niet wat het doet, behalve wat ik zie wat mijn robot doet, is dat een heel, heel, heel moeilijk probleem om op te lossen. Als je natuurlijk al kunt stappen door je code, terwijl dat op je robot staat, is dat dingen, maar dat is ook 9 op 10 kansen niet haalbaar, want hoe ga je nu bijvoorbeeld een, 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 een toestel, die je wilt, stel dat je een toestel wilt ontwikkelen, die een toerental uh, meter doet, ja, als jij daar zit te debuggen en de ene puls naar de andere komt binnen, ja, dan gebeurt er weer niks, dus dan, dat gaat zomaar niet, dat is uh, anders. Ja, nu, dit plaatje is misschien voor jullie niet zo interessant, maar Heel veel beginners die jullie zullen het ook al allemaal een keer gezien hebben van Ja, yeah, I'm completely new to this technology, I don't know what I'm talking about, but you have a serious bug in your four year old core code which everybody use. Ja? Dit is eigenlijk meer een plaatje voor die mensen om te zeggen van jongens, uh, hm, al deze componenten, je hebt jouw hardware, je hebt jouw gekochte elektronica, je hebt er nog een stukje elektronica bij zetten, je hebt de Arduino software, de libraries die gejuist en zo van die toestanden, en je hebt jouw code. En wat je echt, this is your first suspect. <laughs> ja. Don't think the rest is the, pro the issue, this is your first suspect. Als je wat ervaring hebt, dan kan je wat verder gaan. Maar dat wil dus ook zeggen dat het u toelaat om op een bepaalde manier naar uw code te kijken. Of voor die buggen. Ja? Bijvoorbeeld, naar, van code uit, kan je kijken naar je code als, ik ga die buggen zonder dat ik mijn code verander, en ik ga die buggen met mijn code veranderen. Ik moet opletten, als ik bedoel, hier is van, ik code verander voor de... Uh, oh shit. Is anyone here speaking English only? <laughs> Sorry. Ah, uh, sorry. Uh, <laughs> my bad. Uh, so, if you're debugging and you're, you can change your code purely for the sake of debugging, and you can change your code not purely for the sake of debugging. And 
that's two ways of working. And the, this way of working, changing your code, is basically the only one you generally find in Arduino world of how to debug. It's just add printf statements and then you get information and stuff like that. Yeah? Whereas these are less known. Yeah? And they are there. For instance, you can there's two groups again. You can debug based on the, the same hardware or you can debug based on different hardware. Yeah? And this is actually my main focus for this presentation. Yeah? Basically, port your Arduino code to your PC and debug it on your PC. Yeah? Uh, the same hardware, Arduino has now the Arduino Zero, which is relatively new. I don't even know you can buy it yet in Europe. I have one here because I was one of the uh, testers of the thing. So this is a test version. And you can actually debug on this hardware. Yeah? But you're probably not going to use a Zero in your final project. So you probably still have to migrate your code from your Uno to your Zero to debug because the Zero is more expensive. Yeah? Or because you want to use a smaller shape and you want to use one of the nanos and stuff. It's, it can be the same hardware, but might not be. You can also buy a JTAG thingy, but that's new hardware. <sighs> ah, it's a thing. And there's two ways of debugging. If you run locally, you can really debug or you can run unit testing. Yeah? So the plugin supports unit testing for Arduino code. Now, this is bad code. It's just an example. <laughs> and the example is basically what it's all about is this one here. Separate your logic of decision from your hardware stuff. Read your sensors, decide what you're going to do, and after you've decided what you're going to do, do it. Yeah? So this is the blink without delay. We decide what the LED state is, and then we set the LED. The nice thing about this is we can debug this thing completely separate from hardware. We just feed it with the data. We can unit test it and just feed there's a pulse, there's a pulse, there's a pulse, and we can see whether our code behaves properly or not. Yeah? We don't really have to set the hardware because, yeah, we know that works. That's part of the code which Arduino has delivered us, and we know there's no bugs there. Yeah? That's the, the thing where you have to change your code, but you don't have to change your code for debugging purposes. Yeah? Is that clear? Okay. Um, oops, I've been going quickly. <laughs> so, um, let's. Is that working? Yeah. Oops, but I have to change my screen here some way or another. Can you help me? Because I don't see my screen. <laughs> huh? That's not on. Unfortunately, it's not on. Yeah, we had some issues getting the, the screen to work properly and not sure what's... <coughs> It's okay. Okay, so this is the Arduino Clips plugin. Uh, there's uh, four projects right now. The hardware project is uh, in clone of the hardware on my GitHub repository. Yeah, so it's just here. It shouldn't have to be here, but it's there because if I change something, I can upload it to GitHub. And I've, while preparing this presentation, I had to change quite a bit of stuff. Yeah? There's a, a libraries, which is again a clone of the libraries of my HitCup repository, um, which is, I'll show you. And the two test tunes are just my backup plan in case that things don't work. Yeah? Um, and my system is terribly slow again. So, 
the configuration of the plugin, the only configuration you have to do is basically tell it where it uh, finds the, the Arduino EDA because I'm really looking in the Arduino EDA files and the configuration files so I need to know where the Arduino EDA is. Yeah? Also if you want to add boards you have to add them in the Arduino EDA and then I find them. I, there's currently no tools to add the boards as the Arduino uh, EDA has changed lately. Use 165 for now, don't use 166. Yeah, and these two, the library part and the hardware part, are actually pointing to my workspace I've set up for this TDOS, and they're just copies of what's on the thing. Yeah. Um, so here is GitHub. It's so slow. Um, so, that's the setup. Now, how do you create a new project? You just click the new project exactly as you do in the Arduino EDA. You give it the name. Well, we'll just give something there. We're going to call this demo. And we're first going to go for the zero. Well, no, we're going to go for local. Yeah, so we're going to mimic local development yeah now if you look here there's a big list here and the reason there's a big list is because i use all kinds of hardware for debugging and stuff like that and you see here there is uh, the tdos hardware avr local boards.txt and there is uh, that's the one we need, and we have the uh, hardware, uh, Jantje, some boards, uh, TXT. These two are we, are we are going to use for debugging. Uh, the other ones are actually real, real boards. Yeah? The AVR local boards is a complete copy from the Arduino AVR boards, but they are uh, compiled locally. Yeah? So we take the UNO. Uh, we don't need that one and we actually have here we can choose between debug or unit test so we select debug for now as we want to debug we select go for a, sub, a sample sketch and we go for G test and we go for a blink yeah so that's it that's all that you need to do to create a project and now it can be compiled and uploaded but not uploaded because we run locally yeah uh, here you see the source code, which is exactly the same as uh, you just saw on the screen. You, again, you have here the lat state, why you call the lat state, and then you go for the digger to write. And we, so we just want to test this one. Yeah. So we click here that we want to debug, and I still don't have a debug icon in my uh, thingy, but actually I don't need one. So we go here, right click. We say debug as, uh, we go to debug configurations because it doesn't really work. Uh, we go, so yeah. I, for one reason or another, don't know, but I think it's because of my OS. I, I need to use a legacy debugger, yeah. Um, and uh, I'm also going to specify that I want to use a release. That's the name of the configuration we have here. Um, and the other settings uh, normally are fine. Yeah, they set on standard here. They may be, yeah, yeah. I, I, I've prepared this on a Windows system, so I'm a bit confused from time to time. Yeah. The Linux support is better than the, the, the Windows support because the fields get better entered, yeah. But it's actually all pretty obvious, yeah. So, if you know uh, Eclipse, when it starts debugging, it tells you it wants to go to the debug perspective. I'm going to turn this off now. And we're actually now really debugging the Eclipse, the, the, the sketch, the Arduino sketch. Yeah? Uh, Eclipse standard in CDT stops at the first command line. Yeah? Uh, so we just go and continue. And now we're here at our let state, calculate state. And we can do step in two. And we can see, uh, so you see here, I mimic Mimi's 
each time Milis, each time you call Milis, I just add one. Yeah, that's how I mimic Milis. Because you could consider just copying your Arduino code and create a, a standard C++ project. Yeah, but and then debug it there, but then you're gonna miss lots of the things which you use in Arduino, like milis, or like um, com uh, constraint, or map, and stuff like that. So you have to port these, and what I did, I ported all these things, so it looks as if they exist, and your code compiles fine, yeah? And of course, map and stuff like is actually implemented. It's the same code. But if you do digital write, it will not do that. Yeah, because and Milis is not actually asking the Milis. It's just mimicking Milis. Yeah. So if you, if for instance, we go into uh, digital write, you just see it's an empty box to make your code compile. Yeah. But this, because we separated the decision from the. Uh, for the decision-making progress from the actual hardware there stuff and all the non-hardware related stuff is ported or can be ported you can debug uh, easily uh, your code for instance if you put a breakpoint here that would be the moment where the let state which is here null should change to one yeah we can now uh, what is this I probably did something wrong uh, we can now just continue and now we can debug this code and find out whether this is good code or bad code and I tell you it's bad code but it's just demo code yeah so we can debug I think that's uh, a great thing because it's easy because now I created a release what you normally would do is first create your board and then create a configuration debug locally and then you would create a, 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 a new configuration, which is Google test locally. Yeah? So we're going to stop this one, and we're going to create a Google test one. Oops, terminate and remove. Yeah. So we go here in the perfect uh, CDT way, properties, Arduino, manage configurations. We create a new one. And we call this uh, gtest. Yeah. Okay. We change here the configuration to gtest, and here in the bottom we change debug to unit test. So now we, it's all all you need to do. Yeah. Now you notice that there is a gtest but cpp, and this because I have a define. <coughs> which is unit tests, it blocks out all the code. So but this is just a code handler. And the previous, the, we're still in the configuration of local debugging, yeah? So the code is blocked out. If we change the configuration to the gtest configuration, uh, conf whoop, debug configuration set actives, gtest, the indexer now knows that this code is active and uh, it takes a while for the indexers ready, the indexers are still busy, it's also these yellow lines will disappear uh, when he's ready. Yeah. So here I have set up three uh, unit tests, one blink start, one blink on and one blink off. Actually, the more I was trying to test this, the more I realized how bad my code was. Yeah? <laughs> and uh, what you do here is G test, Google test, uh, simple the run the test. I test here whether I call calculate state with zero and high, whether my value is high. I value so when, when it's zero and low, whether it's low. Yeah? And here I go and do lots of tests with a, an iterator and check whether stuff is correct. And here I do another one with off with uh, really lots of iterations. Yeah? So how do we run this? So again, I'm going to do, you can do this as a run is, well, I'm gonna do it with run is, yeah. Run as. Uh, actually, I prefer, yeah, I prefer doing it with debug as because then you can debug when you're in unit testing, which is handy when you're developing code, yeah. Uh, oh, sh oops, I just clicked the wrong thing. Nah, didn't want to do that. Sorry 
for that. Forget what you're seeing. We go back. Yes. Back here. What you need to do is rips, debug as, uh, debug configurations. And that's why I say use uh, the, uh, the, the product because the product already includes this plugin which creates the C++ unit testing. I don't, didn't create that, I just use it. Yeah? So we're creating a C++ unit testing thing. Uh, now we're saying that he has to use the G-test uh, stuff. Um, and we also tell it he has to use this legacy debugger, otherwise it doesn't work, we cannot debug. I don't know why, but he thinks this is, has to be released, but it has to be G-test. Um, arguments, not important. You, of course, have to say you need Google Test Runner. Uh, and um, the rest in Linux is okay. Uh, I'm not sure why he's complaining. What is he missing? He seems to be missing something. What's wrong here? probably was complaining that he didn't find the executable because I hadn't built the the G-test stuff yet. Okay. See, now he's fine. So we can do debug and um, we're not really going to debug anyway. We're going to remove this breakpoint. So we're now actually debugging our unit tests, yeah, which is not really, and now you see it terminates. The previous program did not terminate because it was the Google sketch, uh, the, the, the Arduino sketch, which runs in a continuous loop. Yeah. Here we did a G test and that stops. Uh, remove all terminated. And if you go here, we now have the unit testing Looks like I do have to make a run profile. Oh, wanted to be smart. Come on, oops, run as, run configurations, uh, new. Yeah, here we don't have to do that, uh, g-test. G test. Google tests. Run. Voila, there is our report. Everything is fine. And because we, um, we're going to insert a bug here. Oops, what have I done? So I'm going to insert a bug here. This line cannot be true because it has to be low or high, and we check for two. Yeah, we run the we run we run all tests. He asks me to save, and now you see that the start failed, and you see this test failed. Yeah, so I'm not mimicking here anything. This is what how it works. This is impressive. You're all quiet. <laughs> Ah, don't know. Um, so this is f running on other hardware. Yeah, uh, with the zero, we can debug really on the zero, and uh, so we demonstrate that zero debug. Yeah. So we go now for this some D boards for me. Yeah, some D. We take the zero. Um, the zero is connected to one, indeed. Um, yeah. Shall we take a standard Arduino sample, the standard blink? Uh, finish. And uh, zero debug is here. So we compile it. I'm going to remove this unit test and we see here the console which states it's compiling. And then we're um, debug as, debug configuration, 
Again, we take a C++ location plus uh, not release. Yeah, it's release, yeah. Um, we have to change again to the legacy. Um, and the other parameters are fine. So we go to debug. Oops. I zero debug. Oh yeah. Just uh, um, closing this. So the zero debug we have here blink.ino. Um, we put, uh, no, we have to put the breakpoint here. And then he should uh, go back here and say continue. The program is not being run. Yeah. Just knew it was not going to work. <laughs> now I'm getting all stressed. Uh, that's why I have my backup plan. I hope this one works. <laughs> Put a breakpoint here. Oh, I forgot to demo the plotter. Is this working? I'm sorry. It's not my day. This works normally. I probably have the wrong port. I forgot to demo the plotter or something, but you're also quiet. Is that because it's interesting or because you don't know what to think? <laughs> For me, it's uh, because I don't, I don't know what to think, but I'm also uh, very new to this level of coding. So. Oh, you're not an open source guy. <laughs> I know. Uh, the, the thing here is that the Arduino does not really nicely support debugging mm -hmm. and with this you can debug in different ways, yeah? It's not, apart from of course the zero, which is more or less the same as you have when you debug locally on your, your standard local running code, but the rest is kind of like tricks to get the benefit of debugging, yeah. Back with the zero, if you are debugging uh, some control loop, like you mentioned, then uh, was an uh, example, and you need to wait for uh, a specific millisecond. Uh, how fast is the debug interface? Well, that's why I would like to demo, but for one reason or another, it just worked. I don't know. I just tested it outside, and it worked, but now it doesn't anymore. Not sure what's going on. Uh, but the debug experience is not the same as uh, as you have with uh, as you have with local debugging. Yeah, because basically it all communicates through this wire over serial port. That's what's happening. So you actually go through this wire. And he, this is actually a very slow processor on this thing here, which is actually doing the real debugging. Yeah, and this is, uh, I think, this is a 32-bit processor, but it's no way as fast as your OS, and it no way has as much memory as your local or your OS. So it's just not comparable, uh, but it works. Yeah, you can do it. Um, yeah. Uh, yeah. Can I watch like 50 variables? Uh, yeah, but uh, if you're talking about debugging on the zero, yeah. yeah. Because the local debugging is exactly the same as you have, because the program actually runs locally. Yeah. But if you have the zero, you can watch the variables, you can watch the uh, memory, uh, the stacks, uh, all this stuff. It's, it's the standard GDB debugger. It, uh, the, as you see, I've 
chosen the legacy GDB debugger. If it's supported by the legacy GDB debugger on my system, it's supported. I guess that my, my system is restrained to company stuff, so I guess that if you run a, a free or oh, a real free uh, thing where you can really upgrade to the latest and greatest, you probably don't have to use the legacy uh, GDB debugger. Yeah? Because, I mean, the zero is, is not even a year old. It would be kind of like weird that it could only support the, the legacy GDB debugger. What you did with the Google test thing? And, uh, I have no idea how Google, <laughs> Google test uh, works, but did you put uh, uh, certain statements to test the code for? Yeah, that's ex perfectly what I did. Uh, you. Because I, I separated the, the, this is the logic, yeah? So this is the code to write a blinking LED, on, off, on, off, yeah? And you can do that with delays, which is really bad because then, yeah, your whole system is just waiting, doing nothing, yeah? So that's why in the, 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 the standard answer on the Arduino forum is a look at blink without delay, yeah? Now the blink without delay is written without the separation of the design, the, the decision logic, whether it should blink or not, and uh, the actual blinking. Yeah. So it's just if, uh, then put the, the lat on, else put the lat off. Yeah. What I'm saying, if you change that and just say calculate the lat state, yeah, and then just switch to the, the set the lat to whatever the lat state is, yeah, then you have separated your hardware from your software, and you know what your decision logic is. In your code you see here let state, so you know that your code has decided to switch on or off. So you can test whether your code has decided to turn on or off. Yeah? If you do it with if turn on, if ter, turn or else turn off, you cannot test. You can only test by putting a breakpoint and see whether it stops there or it stops at the other side. The, there's no way to test, and if you ch do it this way, you can test it, and you can write test scripts uh, like here, and this is here the, the Google way of unit testing, and the expect underscore equal states, I expect to be the two parameters I give you to be equal, yeah? and the first parameter is high, and the second parameter is calculate the let state at the case that millis is zero and high is all is the the let uh, value I give you, yeah, and then you can check it with low and stuff. And here there is a whole loop checking any value between zero and interval where it basically shouldn't change, yeah, yeah. And then I ch check now we are at interval and then the next one the next value and now it should change. So that's why I say this is my test, whether I check for, whether I switch from high to low at the correct time. Yeah. Now to be correct, I should have tests with overflow after where the millis becomes too high and stuff like that. But as I said, the code is really bad because it contains a static variable, so you can't use it for two lets, which is one thing. Just bad code, but that's not the point. The point is you can test it and you can come to the conclusion it's bad code. Yeah, I, which I came to the conclusion because it, when I was writing my Google tests, it didn't work at all how I thought it was working <laughs> because I had forgotten that there was that state variable which changes based on, on values you provide to it and sometimes it changes its internal state and sometimes it doesn't. And you have to take into account when you make your Google test to think about that, which is bad. Yeah? Is it a bit more clear? Yes. So maybe I can. Uh, so uh, the test unit, so I prepared this test Juno here. If we upload this one. So the, te the, the program I just <coughs> uploaded is an example of where you change the code. Yeah? 
So here I actually have four data values which are just for sinuses, yeah, and I plot them on the plotter, yeah, and I also write them to the uh, the serial port here, yeah. So that's two changes I did uh, just to demonstrate here. It's uh, zero, yeah. So here you you see this garbage coming in. So here you see um, this is my promotion page, yeah. Please support me. Don't go away. So the serial monitor uh, runs, and you also have the scope, which is really cool, because in many cases, for instance, if you have sensors and the sensor measures the, the distance, the distances, you don't want to look at all those figures and see any hiccups or whatever. Yeah, here you can uh, simply. Uh, look at the values and, and see how they change. Huh? There's a six channel scope, uh, so you can have six values which you send over and uh, see how they evolve over time, which is, I think, a big added value if you, for instance, want to synchronize two server motors. Uh, which I did for, uh, I used this, for instance, at a certain point in time to make a rotating movement. Uh, with two server motors to synchronize the movements of the server to write my code correctly. Uh, I just used this one and I said, okay, that's the graph I probably want. And I made that graph and I connected the servos. After I, I, I spent quite some time on the code and then I connected the servos and it worked immediately. It was immediately doing what I wanted to do because I knew that's going to be the pulses I sent to the servos and they'll do what I want them to do. Yeah. Also, reading sensors and stuff like that, very interesting. Now, the latest version of the Arduino has some kind of scope now. It was a one-channel scope. I don't know exactly how they do it, but uh, yeah. That's uh, and the same in the meantime, you can see here how he's uh, doing the same thing with the serial monitor. The serial monitor is actually a multi-serial monitor. Uh, here you see the list of the connected serial monitors, there's only one, and every serial monitor uh, has a different uh, color. So if you have two uh, programs, uh, two Arduinos talking to each other, and they, they both write a discussion on the serial monitor, you can actually kind of like follow the, how the discussion goes and how the decisions go. Take into account, it there is buffers, so it's not really actually what's going on down there uh, because when you write to the serial monitor you're actually in the, in, in the Arduino you actually write to buffer and it takes time to empty the buffer and stuff like that but all these things help more questions uh, can you send keyword input down the serial line uh, in this line? can you you send keyword input down zero. Yeah, yeah, yeah. You just write something here, and you just click send. And this, this one is the, this is the selected one. If you have multiple serial connections, you just select which board you want to send it to. Oh. Yeah. And you have the the carriage feed, the line feed where you want to add or whatever. Hmm. But just ex the basic functionality is available. Yeah, and I call this basic functionality. If you don't have that, <laughs> uh, I mean, I use this thing. I actually wrote this thing to develop my my robot. If you can develop your robot with this, it must have that functionality. Yeah. So that there's. Yeah. Anyone else questions? Thank you for your attention.